どうもなんとか重工ですよろしくお願いいたします唐突ですがなんとか重工の動画にとあるコメントが寄せられましてそのコメントをまず紹介したいと思います、えー、この動画を見て同じマシンを購入いたしました現在 SS400 で T16 の板抜きに挑戦中ですプライス自体初めてでなかなかうまくいかずエンドミル2本いきましたとカフカ制御で削り取るしかないんでしょうかなんとかなりませんかとでこのマシンというのは私が購入いたしました1000番市場の PSF550CNC のことでございますでまず一つ言いたいのがご購入おめでとうございますなかなかの沼に突入いたしましたねという感じですね PSF550CNC おおよそ90万円ぐらいだったかなでまあもろもろ必要になる工具等々を買い集めていけばまあまあざっと100万円ぐらいは運用初期に関わる機会ですが購入されたということで,でしかもこの動画を見てということなんで、えー、私が上げた動画を見ていただきまして購入を決断していただけたということでありがとうございますでですねまあここにあります通り SS400 で T16 の板抜きに挑戦中ですがまあいけなかったとエンドミル2本がいってしまいましたとでまあ、このコメントにコメント返しをしてですねこんな方法でいいんじゃないでしょうかという提案はしておりますが、まあ、せっかくコメントいただきましたということで私、ここに板を用意いたしましたあえて T16 ではなくというわけでご覧の通り T20 の切り板を用意いたしました切りよく20で切り抜いてみせようじゃないかということで、えー、そして 100V の卓上 CNC フライスでもこれぐらいの糸は切り抜けるよとそしてやり方というのもですね解説しながらやっていきたいなと思いますそしてちょうどいいことにですねこちらスピードタイガーというエンドミルメーカーさんからエンドミルを提供いただきましたこのスピードタイガーさんは、えー、台湾のメーカーさんで、まあ、ラインナップがたくさんあるラインナップが非常にたくさんあるメーカーさんなんですが今回ですね、Amazon でこちらの7種類を販売されるということで、反則のお手伝いということで、ご提供いただきました。で、今回の動画では、こちらの鉄用の4本のエンドミルを使用いたします。そして、こちら3種に関しましては、また別の動画でレビュー動画を上げたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、冒頭にも説明いたしました T20 の板の切り抜きに加えてまあ他工具に合わせたレビューを行っていきたいと思いますはいでは加工する前に大雑把な解説をしておきたいと思います切り抜きというのはおそらくこういった、まあ、窓抜きであったりのことだと思うんですが窓抜き切り抜きってよくやりたい加工だと思うんですよねこういった加工を行うということは基本的にこちらの加工になりますこれエンドミルですエンドミルを上からなり下からなり見た図なんですけどご覧のようにですねこちらとこちらの図で見ていただきますとエンドミルが当たっている距離面積が違うのが分かると思いますこちらの方が圧倒的に負荷が高くなりますよくやりたい加工でありながら実は負荷の高い加工であるっていうことをまず認識する必要があります余談ではあるんですが、まあ、プロじゃないので別に覚えなくてもいいっちゃいいんですがこういった状況なんですっていうのを説明しやすいので、えー、一応解説しておきますとこちら直径全部が当たっておりますこの直径方向の切り込みを 1D と表現します逆にこちら直径の半分が当たっておりますので 0.5D と表現いたします逆にね、ここの切り込み量が少なければ 0.3D とかっていう風に表現したりします直径に対してどのぐらい切り込んでいるのかっていう表し方になりますこれはですねまあ長手方向これエンドミルこれエンドミルとしてこれが10パイヤとして、えー、20ミリ切り込んだっていう場合はこちらの方向で、まあ、2D とか言ったりもしま,すまあ余談なんで別に覚えなくてもいいんですが窓抜き切り抜き加工っていうのはこちらの 1D の非常に負荷の高い加工方法であるということをまず頭に入れておいていただければと思います
この材料にエンドミルがエントリーするエントリー穴を開けていきたいんですがエントリー穴はドリルで開けたりエンドミルで開けることができます、まあ、初心者的にはドリルで開けた方がいいかなとは思うんですが、まあ、応用編ということでエンドミルでエントリー穴を開けていきたいと思いますはいというわけで Z 方向の切り込み深さを 1.5 ミリを2回切り込んで3ミリ切り込みました加工を仕事でやっているプロの方に言わせればですね8ミリのエンドミルで 1.5 ミリの溝加工ってお前手加減しすぎやないかというところあると思いますなんですがこちらの機械、えー、まあ総重量が200キロ300キロ程度の非常に軽量でなおかつ卓上の主軸トルクもそれほど高くない100ボルト仕様のマシンとなっておりますのでそこはちょっと考慮いただければと思いますこれがエンドミルとすると Z 方向 1.5 ミリの切り込みだったんですがこれを 1.5 ミリ 1.5 ミリ 1.5 ミリというふうに切り込んでいきますとエンドミルの先端から 1.5 ミリのところばかりが摩耗してしまって、まあ、あまり経済的ではないということでできれば2ミリ3ミリと切り込み量を増やしていきたいところなんですが先ほど説明いたしました通り直径分切り込んでおる都合でですね負荷が高いということになっておりますので条件がなかなか上げづらいですが、まあ、頑張って 1.5mm 切り込みましたが切り込み量を 3mm に増やして送りスピードを落としてみたいと思いますではやっていきたいと思いますまあ、3ミリはどうもこの機械には荷が重いのかちょっと振動が大きいということで現時点の最終的な加工は2ミリで加工しましたまあ2ミリぐらいが無難かなと思いますというわけで最後まで切り抜いていきたいと思いますえまだ途中なんですがちょっと取り外してみたいと思いますはい、こんな感じで1 8ミリ切り込みましたまあ切り抜きの際ここから少し小さなポイントなんですけどまあなんとなくこれを切り落とすのって怖くないですか結構危なっかしい加工なんですねまあ何が危なっかしいのかというとエンドミルとこの素材が噛み込んでしまうというような危険性があるんですねで怖いがゆえに最後に切り取る肉うすうすにしてしまいがちなんですよ怖いがゆえに例えばこの肉今 2mm 残ってますけど
0 5ミリとか0 3ミリとか薄々にしてしまいがちでその薄々を最後に削り取ろうというふうに考えてしまいがちなんですがそういう薄肉を残してるとむしろトラブルが起きやすいなんでかっていうと0 5ミリの薄膜は加工中の負荷で変形してしまうんですねなのでこのコアが薄肉だと移動してしまう上に 0.5mm 中途半端に 0.3mm でもいいんですけど中途半端に肉がつながっていることによってどこにも行かないみたいなあんまり遠くに離れていってもくれないし切れてもくれないしみたいな非常に中途半端な状態になりがちなので、まあ、2mm3mm 肉を残してその 2mm3mm を一発で切り取っていくっていうのがポイントになります最後の切り終わりの際にここに切り子がみちみちに詰まってるとやっぱり逃げ場がなくなってしまいます直径 8mm のエンドミリで切り取っている時にここに溝を 8mm できてますよね 8mm のスペースがあるんですねこの 8mm のスペースに逃がしていくためにですね切り子が詰まってない方がいいということで切り終わりの時には切り子が詰まってない方がいいよっていうことですねそのまま 2mm を切り抜いて切り落としていくというふうにやりたいと思いますそれじゃあ怖いという方はここにもボルト穴を用意しておいて固定しておくとかこいつががっちり固定されて動かない状態にしておく必要がありますというわけで怖いかもしれませんが切り落としていきたいと思いますというわけでご覧のように切り抜くことができましたこれはいらないやつでこっちが切り抜かれた素材となりますこれを観察すると切り抜かれる最後の最後までこんな感じで 2mm の割と強めの、まあ、素材に保持されているので切り抜かれる直前まで比較的安定した姿勢を保ってたと思いますこれがまあ周り 0.5mm とか 0.3mm の薄肉で囲われている場合非常に不安定に動き回りますので切り抜く際はビビらずに 2mm3mm 一気に切り抜くという感じになります荒取りで切り抜いただけなのでまあ表面はそんなに綺麗ではないですがまあこの後仕上げを行っていくとでちょっとエンドミルを取って観察してみたいと思いますはい、ということでアップで撮影いたしましたがまあ大した摩耗は見られないとというかまあ爪で少し触ってみてもまあ欠けてるとかいうようなところはなく摩耗もまあ目視で見る限りはほぼない状態ですまっとうな2枚刃のエンドミルっていう感じですねアマゾンで売っている超高のエンドミル怪しいんじゃないのかまあこのエンドミルに関して言えばスピードタイガーさんのエンドミルに関して言えばちゃんと使えるとあのレビューをですね見てたらこれじゃないですよスピードタイガーさんのエンドミルじゃないですけど「超高」って書いてるにもかかわらず配送のエンドミルとかが存在してるんですよアマゾンの中にはただこれはちゃんとしてるよっていうことでで、えー、コメントにありました「過負荷制御」っていうのはフュージョン360でいうところの負荷制御加工だと思います負荷制御加工でやるとどういった加工になるのかっていうのを今からやってみたいと思います
はいというわけで加工完了しました、えー、取っていって見ていきたいと思いますはいこんな感じですカ制御加工なんでパスが荒い分こう調光にねまあガタガタしているように見えるんですがパスが荒いせいでこういう感じになってますまあ虫出的なものは見当たりませんこの加工法のメリットは波長を目いっぱい使うことによって、えー、切削量を長い波長で分担することができるので、えー、まあ刃持ちが良くなりやすいですただしまあ見ていただければ分かる通り、まあ、切り子が結構ふわふわしているのでかさばりやすいっていうデメリットはあります。切削してた感じはですね、まあ、ご覧の通り普通に加工できてるんですが、やや振動が多めかなと、えー。この機械に対して僕が条件を合わされてないっていうのもあるんですが、やや振動が多めかなと思います。ただ、まあ、価格から見れば非常になかなかいい仕事をしたんではないでしょうか。えー、こんな感じで全てを切り子にすることができました、えー。刃の方を観察していきたいと思います。というわけで、まあ、2種類の方法で荒加工をやってみましたこちらのように2枚刃でいわゆるコア抜き的な加工方法で荒加工を行いましたこちらはトロコイドだとか不可制御加工だとかって言われる方法で4枚刃のエンドミルを使って加工いたしました実質こういった加工方法をした場合はこれは削ってないですよねこれ削ってないんでこの分、まあ、楽してると言えるんですけどまあ、長々と使っていくとですねこの 2mm 今回の場合ね 2mm の領域ばっかりを使うことになるので、まあ、刃持ち的には不利になりやすいこの程度加工するぐらいだったら正直まあ損摩耗とか欠損とかは全然ないんでまだまだ使える感じなんですけどまあ長々やっていくと 2mm 先端 2mm のところばっかり摩耗していってしまうと、まあ、エンドミルの評価としては、まあ、ちゃんとした超高エンドミルあのね、あ、アマゾンで超高エンドミル売ってるってなんかちょっと怪しいじゃないですか。これはちゃんとしてます。ちゃんとしたエンドミル。で、もちろんこっちもちゃんとしたエンドミル。はい、使ってみた感じ。アップで見てもらった通り、まあ、摩耗らしい摩耗はもちろんないですし、なんていうか、ピンピンしてる。こいつの場合全部切り子になってますからね。全部切り子になってますけど、今回は波長のほとんど全部を使い切って、まあ、この波長分に、まあ、分担したということで、まあ、刃持ちが良くなりやすいしかも波数も4枚あるということで、まあ、こういうトロコイドって言ったり、えー、不可制御加工って言ったりする方法もありますよとただしちょっと条件を合わせるのが難しめなので中級者向けかなと思いますあとまあエアで飛ばしたりとか切り子を飛ばしたりとかしないと、まあ、切り子にまみれやすいんでちょっと危なっかしいところもあるので中級者向けの加工かなと気になる価格なんですがエンドミルスピードタイガーさんのエンドミルアマゾンで買えますアカウントをなんやかんや作る必要はありません、えー、このエンドミルを買うためにここの商社あるいはウェブサイトあれやこれや登録する必要はありませんアマゾンのアカウント持ってますよねアマゾンのアカウントを持ったらもうそのまんま買えますえー、翌日配送とかそういうのを Amazon のサービス受けれますというわけでリンクの方は概要欄の方に貼っておりますあとまあ探したければ検索したければスピードタイガーエンドミルというふうに入力すれば検索できます、えー、こちら現在1234567種類のラインナップがありますそして今回使いました 8mm の2枚刃のエンドミルこれ1個1190円。はい。激安ですね。ハイスかよ。ハイスのエンドミルかっていうぐらいね、安いですね。4枚刃の方、同じく1190円。え、2枚刃と4枚刃で値段一緒なのかと。まあ2枚刃と4枚刃でどうやら値段が一緒らしいということで、用途に応じた選択をするのがいいのかなと思います。まあ両方ともヘリカル加工で
穴開けをやったわけなんですが、まあ、ダメなエンドミルって開けれないんですよ。まあなかなかダメなエンドミルに当たることもないんですけど、アマゾンで買うってなったら、まともなエンドミルなんかっていう心配あるじゃないですか。まあこれはちゃんとヘリカルで穴開けれるちゃんとしたエンドミルとなっております。さて、荒取りが終わりましたので、今からこちらのエンドミルを使って仕上げ加工をやっていきたいと思います。この6パイの波長の長いエンドミルを使って荒加工をした壁面を仕上げていきたいと思います。この 3R6 パイのボールエンドミルで、まあ、ちょっとした 3D 加工をしていきたいと思います。まあ、安いだけでまっとうなエンドミルであるということはもうすでに証明されたんで、これも多分大丈夫だとは思うんですが、一応検証していきたいと思います。見どころといたしましては、あえて6パイのロング波長を選びました。8パイで波長20ミリに対して、6パイで波長30ミリです。何が言いたいかというと、細いエンドミルは合成が落ちやすいのでビビりやすいですビビりやすいあえて細いエンドミルを使って20ミリの仕上げ脱20ミリの仕上げを行っていきたいと思いますちゃんと使えるのか検証していきたいと思いますそして 3D 加工もやっていきたいと思います